வணக்கம் தமிழ் அன்பு நெஞ்சங்களே ஏற்கனவே தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை இழிவுபடுத்தும் விதமாக பேசிய வழக்கில் திமுகவின் எம்பியும் மாநில அமைப்பு செயலாளருமான ஆர் எஸ் பாரதி கைது செய்யப்பட்டார் இதையடுத்து தலைமைச் செயலாளரை சந்தித்துவிட்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய போது தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தவர்களை இழிவாக குறிப்பிட்டதாக திமுக எம்பி தயாநிதிமாறன் மீதும் டி ஆர் பாலு மீதும் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது எனவே ஆர் எஸ் பாரதி கைது செய்யப்பட்டது போல் நாமும் கைதாகலாம் என்று அஞ்சி தங்களுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க கோரியும் தங்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை வழக்கை ரத்து செய்ய கோரியும் மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்நிலையில் நேற்றைய தினம் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியையும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரையும் தரக்குறைவாக டி ஆர் பாலு பேசியிருந்ததால் தற்போது அவர் மீது அதிரடியாக சட்ட நடவடிக்கை பாய்ந்துள்ளது இது திமுக வட்டாரத்தை அதிர வைத்துள்ளது அப்படி டி ஆர் பாலு நேற்று என்ன பேசினார் என்று முதலில் பார்ப்போம் தமிழக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்யும் பாணியில் பேசிய டி ஆர் பாலு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு திணறி வருவதாக திமுக தலைவர் கூறுவது முற்றிலும் தவறானது என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறுவதற்கு அவருக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்று முதலில் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த கொடிய கொரோனா நோய் மக்களின் உயிரோடு சம்பந்தப்பட்டது என்பதை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இவ்வளவு மரணங்களுக்கு பிறகும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் இவரை தமிழ்நாடு மக்கள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக பெற்றது முதல் பாவம் கொரோனா நோய் சிகிச்சைக்கு மருத்துவமனை உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துங்கள் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஜனவரி ஏழாம் தேதியே எழுதிய கடிதத்தை வைத்துக் கொண்டு இன்று வரை முழுவீச்சில் நடவடிக்கை எடுக்காமல் தூங்கிக் கொண்டிருப்பது யார் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரும் முதல்வரும் தான் என்பதை மறுக்க முடியுமா அனைவரும் முகக்கவசம் போட வேண்டியது அவசியமில்லை என்று முன்னர் பேட்டி கொடுத்தது யார் விஜயபாஸ்கர் தானே தமிழகத்தில் உள்ள யாருக்கும் கொரோனா தொற்று இல்லை மதுரையில் கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவரின் தொடர்பை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆகவே சமூக பரவல் ஏற்படவில்லை இதோ வருகிறது அதோ வருகிறது என்று கூறி அதிவிரைவு பரிசோதனை கருவிகளை வாங்காமல் மூன்று மாதங்கள் தூங்கியது இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறுக்கும் மேற்பட்ட கொரோனா மரணத்தை வெளியிடாமல் மறைத்தது சென்னை மாநகரில் உள்ள பொது மருத்துவமனையின் டீன் விடுமுறையில் சென்றது அங்கு ஒரு மூத்த செவிலியர் கொரோனா நோய்க்கு பலியானது எல்லாம் யார் துறையில் நடைபெற்றது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் துறையில் தானே ஏன் இன்றைக்கு தனது துறையின் செயலாளரை கூட சரிவர வழிகாட்ட முடியாமல் அவரை பணியிட மாற்றத்திலிருந்து காப்பாற்றவும் முடியாமல் தவிப்பது யார் நிர்வாக தோல்விக்காக தன் துறை செயலாளர் மாற்றப்பட்டவுடன் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரும் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு போயிருக்க வேண்டும் அவர் எங்கள் தலைவரை பார்த்து உலருவதை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் திமுக தலைவர் தொடக்கத்தில் இருந்து அரசியலை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அரசுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை வழங்கி வருகிறார் திமுக தலைவர் வைத்த கோரிக்கைகளையே ஒவ்வொன்றாக காலதாமதமாக இன்றைக்கு அதிமுக அரசு செய்து வருகிறதே தவிர சுயமாக ஒரு முடிவையும் இதுவரை எடுத்து அதை அறிவிக்கவில்லை தனது தோல்வியையும் அதிமுக அரசின் அப்பட்டமான தோல்வியையும் மறைக்க குடும்ப உறவுகளையும் சுகங்களையும் மறந்து இரவு பகல் என்று பாராது கொரோனா பணியாற்றும் கள பணியாளர்களின் தியாகத்தை தயவு செய்து கொச்சைப்படுத்தாதீர்கள் என்று கூறுகிறார் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் சட்டப்பேரவையை தொடர்ந்து நடத்தியதும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டாததும் ஒன்றிணைவோம் வா நிகழ்ச்சியின் மூலம் மக்கள் கொடுத்த மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமலும் அரசியல் செய்தது அதிமுக அரசுதான் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் மறுபடியும் முழு ஊரடங்கு போடும் அளவிற்கு படுதோல்வி அடைந்து நிராயுத பாணியாக நிற்பது அமைச்சரும் அவருக்கு தலைவராக இருக்கும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் தான் தமிழக மக்களை பாதித்துள்ள சமூக பரவல் நோய் தொற்றுக்கு நடத்தப்பட்ட பரிசோதனை பரிசோதனை கருவிகள் கொள்முதல் குணமாகி திரும்புவோரின் கணக்கு இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை என்று அனைத்திலும் குளறுபடி செய்து மறைத்து திரித்து வெளியிட்டு கொரோனா பேரிடரிலும் அரசியல் செய்யும் ஒரு ஆட்சி தமிழகத்தில் இருப்பது மக்களின் சாபக்கேடு அரசு கஜானாவை கொரோனா பேரிடரிலும் சுரண்டி கொண்டிருக்கும் அதிமுக ஆட்சிக்கு திமுகவை பார்த்தோ திமுக தலைவர் எங்கள் தளபதியை பார்த்தோ அரசியல் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லும் தகுதி எல் அல்ல எல்முனை அளவும் இல்லை அதிலும் குறிப்பாக கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து பேட்டி அளிப்பதில் எனக்கு விளம்பரமா உங்களுக்கு விளம்பரமா என்பதில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அரசியல் செய்யும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கும் அவரது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் எவ்வித தகுதியும் இல்லை என்று சரமாரியாக விமர்சித்து நேற்றைய தினம் டி ஆர் பாலு கூறியிருந்தார் தங்களை தனிப்பட்ட முறையில் சீண்டுவதாலும் மக்களுக்கு பீதியளிக்கும் வகையில் டி ஆர் பாலு கருத்து தெரிவித்திருப்பதாலும் அவர் மீதான சட்ட நடவடிக்கையை தீவிரமாக முடுக்கிவிட்டுள்ளது அதிகார மையம் ஏற்கனவே 
வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் டி ஆர் பாலு முன்ஜாமீன் பெற்றிருப்பதால் மக்களை தேவையில்லாமல் குழப்பி பீதி ஏற்படுத்துகிறார் என்கிற வழக்கும் தஞ்சை பகுதியில் அமைந்துள்ள அவரது சாராய ஆலை தொடர்பாக ஏற்கனவே இருக்கும் வழக்கு அடிப்படையிலும் அவர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறதாம் இதனால் எந்நேரம் வேண்டுமானாலும் டி ஆர் பாலு கைது செய்யப்படுவார் என்கின்றனர் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெற்றிட தமிழ் ட்ரெண்டிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் நன்றி